నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన చూడామణి నామ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది మరి ఈ సమయంలో భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఏర్పడబోయే మార్పులు చేర్పులు ఏంటి మరి ఏ ఏ రాశుల వారికి ఏ నక్షత్రాల వారికి ఎటువంటి ప్రభావాలు కలగనున్నాయి అలాగే ఏ ఏ రంగాల వారికి కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది మరి ఈ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడాలంటే చేయాల్సిన నివారణ ఏంటి తెలుసుకోవాల్సిన పరిహారాలు ఏంటో మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు బ్రహ్మశ్రీ నంది పట్ల శ్రీహరి శర్మ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం వాగ్ధాసంపృక్తో వాగ్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ సదా శివ స్మారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమ శృంగేరి జగత్ గురు పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారికి శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారికి కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 విజేంద్ర సరస్వతి మహాస్వాముల వారికి ప్రణామములు తెలియజేసుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం గురువు గారు జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుందని అంటున్నారు మరి ఈ గ్రహణం ఏ రాసులపైన ఏ నక్షత్రాలపైన ప్రభావం చూపిస్తుందో వివరిస్తారా తప్పకుండా అమ్మ ఈ సంవత్సరం జ్యేష్ఠ మాసం అమావాస్య ఆదివారం రోజున సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం చూడామని నామక సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అనేటువంటిది ఏర్పడబోతుంది ఇందులో ప్రధానంగా ఆరుద్ర నక్షత్రం మొదటి పాదం ప్రారంభంలో మరియు మృగశిరా నక్షత్రం నాలుగో పాదం అంత్యములో ఈ రాహు రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది ఇది మిథున రాశిలో మనకు ఏర్పడబోతుంది సింహలగ్నంలో ప్రారంభమై మిథున రాశిలో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ ప్రభావం వలన ఈ ప్రకృతిలో కొన్ని విపత్తులు అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటుంటాయి ఇందులో మనకు గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా సంవత్సరానికి ఒకటి లేదా రెండు సూర్యగ్రహణాలు అనేటువంటివి ఏర్పడబోతుంటాయి చాలామంది వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా దీన్ని చాలా సులువుగా లేకపోతే చాలా తేలికగా కొట్టిపారేయవచ్చు సాధారణంగా అంతరిక్షంలో ఎప్పుడు ఏర్పడబోయేటివి కదా గ్రహాలు ఇవన్నింటినీ కూడా కాబట్టి వీటి గురించి అంత కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసిని కొంతమంది సైన్స్ని బాగా ఇష్టపడేటువంటి వ్యక్తులు ఈ రకమైన అభిప్రాయాన్ని కల్పించవచ్చు కాకపోతే గత చరిత్ర అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఈ గ్రహణాల ప్రభావం వల్ల అనేక విపత్తులు జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయి అంటే అనగా మనము తిన్నగానే అరగడానికి కనీసం రెండు గంటలు పడుతుంది కుక్కర్లో అన్నం పెడితే కనీసం పావు గంట రెండు నిమిషాలు వండడానికి పడుతుంది అట్లాగే దేనికైనా సమయం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఈ గ్రహణాలకు సంబంధించినటువంటి సమయాన్ని కూడా మనం గమనించుకుంటే గ్రహణాలు ఏర్పడి గ్రహణం అయిపో అయిపోగానే తెల్లవారికే సమస్యలు అనేటువంటివి రావండి వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ గ్రహణ ప్రభావం వల్ల ఆ గ్రహణం ఏర్పడిన రోజు నుంచి ఆరు నెలల వరకు కూడా దీని యొక్క ప్రభావం మనకు ఏర్పడుతుంది అందున కొన్ని కొన్ని గ్రహణ గ్రహణాల యొక్క స్థితిగతులను బట్టి కొన్ని విపత్తులను మనం ముందే సూచించవచ్చు మనకు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మనం చూసి విన్నాం విన్ని ఉన్నాం అయితే మనకు ప్రత్యక్షంగా మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ మహమ్మారికి ప్రధానమైనటువంటిది ఈ విపత్తు రావడానికి గల కారణం కూడా మనం చూసినట్లయితే గత సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై ఇరవై ఆరో తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిదో తేదీన ఏర్పడ్డ కేతుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం దాని ప్రభావం వల్లనే కదా ప్రపంచంలో మానవాళి అంతా కూడా బంధింపబడి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ మహమ్మారి నుంచి మనం బయటపడలేకపోతున్నాం బిక్కు బిక్కుమంటూ రోజులు వెళ్ళ తీసుకుంటున్నాం ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళితే ఒక బాధ మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిన ఇం వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో వెళ్ ఇంట్లో ఉంటే కుటుంబ సభ్యులకు ఏమవుతుందని ఒక బాధ ఇలా భయం భయంతో మానవాళ్ళంతా కూడాను బ్రతుకు ఈరాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే ఇది సూర్యగ్రహణ ప్రభావం వల్లని కాదండి భవిష్యత్తులో జరిగే సంఘటనలకి అంతరిక్షంలో ఏర్పడేటువంటి మార్పులకి సూర్యగ్రహణం ఒక ఉదాహరణగా మనకు చెప్పవచ్చు అటువంటిదే ఈసారి కూడా అయితే గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో ఏర్పడినటువంటి సూర్యగ్రహణము షడ్గ్రహ కూటమి ఉండగా ధనుస్సు రాశిలో షడ్గ్రహ కూటమి ఉండగా ఏర్పడింది ధనుస్సు రాశిలో ఏర్పడ్డప్పుడు ఏం చెప్పబడ్డది డిసీజెస్ అనేటువంటిది ఒక మాట కూడా ధనుస్సు రాశిలో గ్రహణం ఏర్పడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది డిసీజెస్ అని చెప్పబడ్డది అయితే ఈసారి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం మిథున రాశిలో ఏర్పడబోతుంది ఈ మిథున రాశిలో ఉన్నటువంటి ప్రభావాన్ని అనుసరించి ఆ మిథున రాశిని కేంద్రంగా తీసుకొని కొన్ని రాశుల వారికి విపత్తులు ఇబ్బందులు సమస్యలు అనేటువంటివి తలెత్తుతాయి అందులో భాగంగా ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే వృషభ మిథున కర్కాటక కన్య తుల వృశ్చిక ధనుస్సు కుంభ మీన ఈ తొమ్మిది రాశులలో జన్మించినటువంటి వారు 
పలు సమస్యలను ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకుని అనగా మిథున రాశిలో ఏర్పడుతున్నటువంటి సూర్యగ్రహణాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషరాశి సింహరాశి మకర రాశిలో జన్మించినటువంటి వారికి ఇది గొప్ప రాజయోగంగా చెప్పబడుతుంది ఎందుకని చెప్తున్నారనంటే ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉపచయ స్థానాలైనటువంటి రాశులకి ఈ యొక్క గ్రహణ ప్రభావం యోగాన్ని కలగ చేస్తుంది అని మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకులు ఇటువంటి గ్రహణ సమయంలో చాలా మటుకు శాంతులు పరిహారాలు అనే విధంగా చేసుకుంటూ ఉండాలి తప్పదు ఎందుకనంటే అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం ఈ సూర్యగ్రహణం చాలా గొప్పదిగా చెప్పబడ్డది ఆదివారము అమావాస్య కలిస్తేనే సూర్యగ్రహణంగా చెప్పబడ్డది అటువంటిది ఆదివారం అమావాస్య సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే గ్రహణ సమయం చాలా విలువైనది అటువంటి సం సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం వలన గొప్ప యోగాలు పొందేటువంటి స్థితి కూడా కొంతమందికి కలుగుతుంది మంత్రోపాసన చేయడం ద్వారా అయితే ఈ రకమైనటువంటి సూర్యగ్రహణం యొక్క విశిష్టత దాని ఏ విధంగా పరిహారాలు చేసుకుందో మనం ముందు ముందు తెలుసుకుందాం అయితే వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ప్రధానమైనటువంటి అంశము నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గత సంవత్సరంలో ఏర్పడినటువంటి సూర్యగ్రహణానికి ఇప్పుడు ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన ఏర్పడుతున్నటువంటి చూడామని నామక సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణానికి గల సంబంధం ఏమిటి అనే విషయానికి వస్తే గత సంవత్సరం ఏర్పడినటువంటి సూర్యగ్రహణంలో షట్ షట్ గ్రహ కూటమి ఆరు గ్రహాలు ఒకే చోట ఉండగా గ్రహణం ఏర్పడ్డది అయితే ఇప్పుడు ఈ నెల జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన ఏర్పడుతున్నటువంటి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంలో ఆరు గ్రహాలు వక్రీకరించి ఉండగా ఏర్పడుతున్నటువంటి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణము గురువు శని వక్రీకరించి ఉన్నారు తరువాత బుధుడు వక్రీకరించి ఉన్నాడు శుక్రుడు వక్రీకరించి ఉన్నాడు నాలుగు గ్రహాలు ఇక మిగిలింది రాహుకేతులు ఎల్లప్పుడూ వక్రీకరణ దృష్టి పయనంతోనే వెళుతూ ఉంటుంటారు కాబట్టి ఆరు గ్రహాలు వక్రీకరించి ఉండగా ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి వృషభ మిథున కర్కాటక కన్య తుల వృశ్చిక ధనుస్సు కుంభ మీన రాశిలో జన్మించినటువంటి వారికి సమస్యలు తప్పు ఏ రకమైన సమస్యలు తప్పు అనేటువంటి ఉత్పన్నం అవుతాయనంటే కొంతమంది జాతకాలలో గత జన్మ కర్మదోషాన్ని అనుసరించి ధనహాని జరగవచ్చు మానహాని జరగవచ్చు కుటుంబ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు అలాగే ఉద్యోగ సమస్యలు ఎత్తవచ్చు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎత్తవచ్చు ప్రతి దాంట్లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు అనేటువంటివి ఎదుర్కొనేటువంటి అంశం ఈ యొక్క చెప్పినటువంటి రాశిలో జన్మించినటువంటి వారికి ఉంటుబోతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం ఏర్పడుతున్నటువంటి సూర్యగ్రహణం చెప్పిన విధంగా ఆరుద్ర నక్షత్రం మొదటి పాదం ప్రారంభంలో మృగశిరా నక్షత్రం నాలుగో పాదం అంత అంత్యములో ఈ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతున్నప్పుడు మిథున రాశిలో సంభవిస్తున్నప్పుడు మృగశిరా నక్షత్రానికి అధిదేవత అయినటువంటి రోహిణి నక్షత్రము మరియు ఆరుద్ర నక్షత్రానికి ప్రత్యధి దేవత అయినటువంటి పునరుసు నక్షత్రము గ్రహణం ఏర్పడుతున్నటువంటి మృగశిర ఆరుద్ర నక్షత్రాలు వెరసి రోహిణి మృగశిర ఆరుద్ర పునరుసు నక్షత్రాల్లో జన్మించినటువంటి వారు ప్రధానముగా ఈ యొక్క గ్రహణ ప్రభావానికి ఎక్కువగా గురి అవుతారు కాబట్టి ఈ నక్షత్ర సంజాతకులు ఈ యొక్క గ్రహణానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలని ఖచ్చితంగా పాటించాలి రాశులతో పాటుగా చెప్పిన రాశులతో పాటుగా ప్రధానంగా ఈ నక్షత్రంలో జన్మించినటువంటి వారికి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ నక్షత్రంలో గ్రహణం ఏర్పడుతున్నప్పుడు అనగా మృగశిర ఆరుద్ర నక్షత్రంలో ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఈ నక్షత్రంలో జన్మించినటువంటి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా గ్రహణం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనగా అన్ని రకాల సమస్యలు కూడా ఎక్కడికక్కడికే ఇబ్బందులను గురి చేస్తాయి మంచి ఫలితాలు అన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడికే ఆగిపోతాయి బంధింపబడతాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేసి దైవానుగ్రహాన్ని పొంది తీరాలని చెప్పి శాస్త్రం తెలియచేస్తుంది గురుగారు ఏ రాసుల వారికి ఇబ్బందులు కలగున్నాయి నిజంగా చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలండి సర్వం శ్రీ ఉమహేశ్వర ప్రబ్రహ్మ ఇదండి ఈనాటి వీడియో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే జ్యోతిష్య సంబంధిత సమస్యలు సందేహాలు ఎవరికైనా ఉంటే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో డబల్ టూ వన్ టూ ఫోర్ అనే నెంబర్కి కాల్ చేసి ఈ సందేహాలను సమస్యల్ని తెలియజేసుకోవచ్చు పరిహారాలని బ్రహ్మశ్రీ నందిబట్ల శ్రీహరిశర్మ గారు తెలియజేస్తారు అలాగే మెయిల్ ఐడి ద్వారా కూడా మీ సమస్యల్ని మెయిల్ చేయొచ్చు అస్ట్రో యోగం ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీ సమస్యల్ని మెయిల్ చేయ